നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിഗർ മോർട്ടിസ് ഇതൊരു ഡെഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ കാണുന്ന ഒരു ടെമ്പററി കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡെഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ അവരുടെ മസിൽസ് റിജിഡ് ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ബിക്കം നോൺ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് പെർമനൻ്റ്ലി കോൺട്രാക്റ്റഡ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡി സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് മാറും എ ടി പി ക്രിയാറ്റിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് പോലെയുള്ള എനർജി തരുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ മസ്ക്ലർ റിജിഡിറ്റി വരുന്നത് സോ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റിഗറിനെയാണ് റിഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെത്തിന് ശേഷം എൻസൈംസ് എല്ലാനും ഫങ്ഷനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാനും കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പിസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻസൈംസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല എ ടി പി സിന്തസിസ് ഇമ്പോസിബിൾ ആകും എനർജി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മസിൽസ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ മസിൽസിന് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കും ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് റിഗർ മോർട്ടീസ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് മാക്സിമം സ്റ്റിഫ്നസ് ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഡിസപ്പിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സോസ്റ്റഡ് ആകും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല സോ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അവർ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മസിൽസിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ലാക്റ്റിക് ആസിഡിന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ വേണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷണൽ വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ടു ഓക്സിഡൈസ് ദ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ദറ്റ് ഹാസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ആഫ്റ്റർ വിഗറസ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ലോ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും എത്തും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എത്തുമ്പോൾ പൈറോവിക് ആസിഡിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസേഷൻ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഓക്സിൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡും വാട്ടറും എനർജി ആയിട്ട് മാറും സോ ഇവിടെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഇല്ല വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡും വാട്ടറും ആണ് ബട്ട് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് വിഗറസ്ലി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫാസ്റ്റ് ആകും സോ ബ്ലഡിന് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓക്സിജനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഈ പൈറോവിക് ആസിഡിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസേഷൻ നടക്കില്ല സോ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കൂടും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പൈറോവിക് ആസിഡ് അനേറോബിക്കലി ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് മസിൽസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ലാക്റ്റിക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡിനും വാട്ടറും ആയിട്ട് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ഓക്സിജനെയാണ് ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മസിൽസിൻ്റെ ഈ വിഗറസ് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റിനെ പേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേബേർഡ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് ഈ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 